ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ബുഷ്ര റഷീദ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു അടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂല അട അതായത് എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലട കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം അടകളായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക എലാട കായ്യട കോയ്യട മൂല അട മീനട ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് അടകളും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ വെക്കുന്ന ഒരടയാണ് ഈ മൂല അട അപ്പം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഞാനതിന് ഒരു കപ്പ് പൊന്നി അരി ഏഴ് മണിക്കൂറോളം സാദാ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അത് ലൂസായി പോകും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം എടുക്കാം ശർക്കര അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചെറുപഴം അതായത് പളയംകോടൻ പഴമാണ് പളയംകോടനും മൈസൂറോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് ആദ്യം ഉടച്ചെടുക്കണം പഴം തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഈ പഴമൊക്കെ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഇനി ഈ അരിയിലേക്ക് ഈ പഴം ഉടച്ചതും ശർക്കരയിട്ട് ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം തൊലി ഉരിഞ്ഞ പഴം ആദ്യം ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ പഴവും ശർക്കരയും അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് അധികം ലൂസായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരി അരക്കുമ്പം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇലയിൽ ഒഴിച്ച് മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വാഴയില ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇതിനെ അധികം വീതിയായി പോകരുത് നമ്മൾ സമൂസയും കുമ്പിളൊക്കെ കുത്തുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാവ് ഒഴിക്കണ്ട പകുതി വരെ ഒഴിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആ തട്ടിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് കുത്തനെ വെക്കരുത് അതിൻ്റെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം അടി അടിയിലാക്കിയിട്ട് കമിഴ്ത്തി തന്നെ വേണം വെക്കാൻ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് വെച്ച് അതിന് നല്ലോണം ഒന്ന് ആവി വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ മേലയിൽ പിന്നെയും വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പാകം കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ആവി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതും ആ ഓരോ ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്ക് സ്റ്റീം ആയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ലെയർ വെക്കാൻ എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഏത് അടകൾ വെക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വേണം വെക്കാൻ അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് പാത്രത്തിൽ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ വെക്കരുത് അന്നേരം വേവ് കറക്റ്റ് ആവില്ല ഓരോ ലെയറും ശരിക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മേലയിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലേക്ക് മാറ്റാം അട വെക്കുമ്പം ഇതുപോലെ വേണം വെക്കാൻ കമിഴ്ത്തി കമിഴ്ത്തി തന്നെ വെക്കണം സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മടക്കി വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിന് ആവി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും മടക്കി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം പാകത്തിന് വേവായി
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മൂലാട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്